ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓക്കെ കഴിച്ച വിശന്നിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ സമയമായി പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം സുഖടകരിക്കില്ലേ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു പഠിച്ചത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് സസ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യുൽപാദനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു പഠിച്ചത് അല്ലെ സസ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മള് മറ്റ് ജീവ മറ്റേ സൂക്ഷ്മ ജീവികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ സസ്യങ്ങളിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് സസ്യങ്ങളിനകത്ത് ഏതായിരുന്നു പുരുഷ പ്രത്യുൽപാദന അവയവം ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞേ കേസരപ്പെടുമായിരുന്നു വേരുകൾ അല്ലെ കേസരപ്പെടത്തിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതിനകത്തിലാ ആന്തറ ഫിലം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എന്താ പരാഗി തന്തുക അല്ലെ അതിനകത്തില് ഈ പരാഗിക്കകത്താണ് എന്തുള്ളത് പരാഗിക്കകത്ത് ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പരാഗ രേണുമുണ്ട് അല്ലെ പരാഗ രേണുമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് സസ്യത്തിനകത്ത് പരാഗണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുവാ പരാഗണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എന്താ പരാഗണം പരാഗ രേണു അവിടെ വന്ന് പതിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ പരാഗ രേണു എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീ സ്ത്രീ അതായത് ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ആ പെൺ ലിംഗ ലൈംഗിക അവയവമായ പൂവിന്റെ എവിടെ എവിടെ വന്ന് പഠിച്ച് പതിക്കുന്നു പരാഗണ സ്ഥലത്ത് വന്ന് പതിക്കുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ പതിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പരാഗണം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി പരാഗണത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പൂവിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വല്ലതും അറിയാമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് പരാഗണത്തിന് ശേഷം ശേഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഞാനിപ്പൊ കാണിക്കാം അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരണം ഓക്കെ ഈ ചിത്രം കണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കേ പിടിക്കേ ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് എന്താ നോക്കാണ് നോക്കിക്കേ വായിച്ചോ 
Collins Greens. പരാഗനാളത്തിന്റെ വളർച്ച 
പരാഗനാളത്തിന്റെ വളർച്ച പരീക്ഷണത്തിൽ കൂടി പരീക്ഷണത്തിൽ കൂടി കണ്ടല്ലോ പരാഗനാളത്തിന്റെ വളർച്ച പരീക്ഷണത്തിൽ കൂടി കണ്ടല്ലോ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഈ പരീക്ഷണത്തെ പറ്റി ഈ പരീക്ഷണത്തെ പറ്റി ഒരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഒരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക പരീക്ഷണ കുറിപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാവോ ആദ്യം ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു പരാഗനാളത്തിന്റെ വളർച്ച കണ്ടുപിടിക്കുക ആണല്ലോ പിന്നെ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എടുത്തു എന്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എടുത്തു ഈവൻ ഡ്രോപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് എന്ത് എഴുതണം ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ അറിയണം അടുത്തത് എന്താണ് പ്രവർത്തനം പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ചെയ്തത് അടുത്തതാണ് എന്ത് നിരീക്ഷണം നിരീക്ഷണം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നിഗമനം ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് എഴുതിക്കൊണ്ടുവരണം എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ